before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello assalamu alaikum job hill bd channel er pokkho theke shokolke shagotom asha korchi shokole khub bhalo bhabe poroshona korcho ebong agami diner je chakri porikha gulo royeche tar jonno khub bhalo bhabe prostuti nichcho to ajke tomader sei prostutir jonno আরও একটু প্রস্তুতিকে ভালোভাবে যাতে ত্বরান্বিত হয় আরও যেন খুব ভালোভাবে পরীক্ষার জন্য খুব সুন্দর প্রিপারেশন নিতে পারো হানড্রেড পারসেন্ট প্রিপারেশন নিতে পারো সেই জন্য আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি গ্রামারের লেচন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমাদেরকে আজকে আমি শিখাবো যে কীভাবে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স যে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় রয়েছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেটি কীভাবে করতে হয় বিগত দিনে বিশেষ পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো আসছে সেই ধরনের কোশ্চেন উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করি আমি সূত্রগুলো এখানে ব্যাখ্যা করে দেখাবো তো সেই লেসনটি উপভোগ করার আগে আমি তোমাদেরকে বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে সকলে এবং অন্যদের সাথে এই চ্যানেলের লিঙ্কগুলো শেয়ার করবে এবং এই ভিডিও যেখানে দেখবে তার নিচেই যে ডেসক্রিপশন বক্স রয়েছে সেখানে এর চ্যানেলের লিঙ্ক রয়েছে এবং আমার একটি স্পেশাল ইংরেজি গ্রামারের জন্য একটি চ্যানেল রয়েছে ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর সেই চ্যানেলের লিঙ্ক রয়েছে সেগুলো তোমরা সেই চ্যানেলে গিয়েও ইংরেজি গ্রামারগুলো পড়বে বেসিক গ্রামার রয়েছে সেখানে রুলস বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে সেগুলো শিখবে আজকে আমি এখানে উদাহরণ দিয়ে প্র্যাকটিস করাবো যে কীভাবে এগুলো সমাধান করতে হয় রুলসগুলো সেই চ্যানেলে রয়েছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে তো আমি এখানে তোমাদেরকে শুধু উদাহরণ দিয়ে দেখাবো কারণ হচ্ছে তোমরা তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে যেহেতু এখন অনার্স কমপ্লিট করার পরে বিশেষ যেতে যাচ্ছ তার আগে এই গ্রামারের রুলসগুলো শিখেছে এখন রুলস পড়ালে তোমাদের কাছে বোরিং লাগতে পারে এই আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাবো যে কীভাবে এগুলো পরীক্ষা আসে এবং কীভাবে সমাধান করতে হয় তো লেট সি নাম্বার ওয়ান দ্য স্টুডেন্টস হু স্টাডি সিরিয়াসলি ক্যান পাস বিসিএস এক্সাম দিস ইজ সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বিষয়টি অনেকের কাছে খুবই একেবারে বাঘ সিংহের মতো কঠিন এটা নিয়ে সকলেই ভীত থাকে তো আমি কিছু এই দু এক বছর আগে একটি কোচিং সেন্টার গিয়েছিলাম সেখানে দেখেছিলাম বিশেষ কোচিং সেন্টারে বিজ্ঞ শিক্ষক প্র্যাকটিস করাচ্ছেন রুলস করাচ্ছেন যে রুলসগুলো আমি এই চ্যানেলে অলরেডি আগেই পড়িয়েছি সেগুলোই পড়াচ্ছেন তো সেই জন্য বিভিন্ন চ্যানেলে ঘোরাঘুরি না করে একটি চ্যানেল থেকেই তোমরা সকল বিষয় শিখতে পারবে গ্রামারে তো এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটি কীভাবে সিম্পল করতে হবে তো আমরা জানি যে সিম্পল সেন্টেন্সই হলো ফাইনাল ভাব থাকবে একটি কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স একাধিক ফাইনাল ভাব থাকবে একাধিক ক্লোজ থাকবে তো এখানে ফাইনিট ভার্ব হলো কোনগুলো সেগুলো আমি এখানে এই চ্যানেল তুমি সেই আমার ইংরেজি ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলে গেলে দেখতে পাবে সেখানে এই ভার্ব নিয়ে একেবারে বেসিক যে ভার্ব কত প্রকার কী কী তারপরে নাউন প্রোনাউন পার্সো পিসিস সবগুলো ডিটেলস আলোচনা রয়েছে সব বিশেষ পরীক্ষাতে পার্সো পিসিস দিয়েও আসে নিচের কোনটি নাউন কোনটি প্রোনাউন তারপরে কোনটি কনজেশন এগুলো দিয়ে পরীক্ষা আসে সেখানে সেই আলোচনাগুলো রয়েছে সেই চ্যানেল থেকে তোমরা দেখে নেবে তো এখানে এই যে দ্য স্টুডেন্টস হু স্টাডি সিরিয়াসলি ক্যান পাস বিসিএস এক্সাম এখানে স্টাডি এগুলো একটি ফাইনিট ভাব ক্যান পাস এগুলো আরেকটি ফাইনিট ভাব দুটো ফাইনিট ভাব রয়েছে কারণ হচ্ছে এটি হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কোন কোন কনজাংশন যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় সেগুলো আমি সেখানে আলোচনা করেছি অ্যান্ড বাট অর্ড থাকলে এবং অ্যান্ড সো এগুলো যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয় বাকি যে কনজাংশনগুলো রয়েছে সেগুলো হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় সিম্পল সেন্টেন্সে কোনো ধরনের কনজাংশন থাকে না দেখুন এখানে আমরা এই সেন্টেন্সটি কীভাবে সিম্পল করব দ্য স্টুডেন্টস এই হলো সাবজেক্ট তারপরে এই যে হু রয়েছে এটি হলো রিলেটিভ প্রোনাউন যখন এরকম হু রিলেটিভ প্রোনাউন দ্যাট মিন্স হু হু ইস হোয়াট এগুলো রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো থাকবে সাবজেক্ট এবং রিলেটিভ প্রোনাউন যখন পাশাপাশি থাকবে সেই সেন্টেন্সটিকে সিম্পল করলে রিলেটিভ প্রোনাউনটি বাদ যাবে যদি রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে অক্সিলিয়ার ভার্ব থাকে সেটিও বাদ যাবে তারপরে যে মূল ভার্বটি থাকবে সেই ভার্বটিকে নন ফাইনিট করে দিতে হবে আইন যুক্ত করে নন ফাইনিট করে দেবে ওটার পাস্ট পার্টিসিপল লিখলেও নন ফাইনিট হবে এখন এখানে যদি আমরা এরকম লিখি দেয় স্টুডেন্টস স্টার্টিং সিরিয়াসলি তাহলে হয়ে যাবে স্টার্টিং সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি ক্যান পাস বিসিএস এক্সাম বিসিএস এক্সাম এখন যদি এখানে এরকম থাকতো দ্য স্টুডেন্টস হু আর স্টার্টিং সিরিয়াসলি তখন এখানে হতো দ্য স্টুডেন্টস স্টার্টিং সিরিয়াসলি তখন অক্সিলি ভাবটি বাদ যেত আবার যদি এরকম থাকে দ্য স্টুডেন্টস স্টাডিড সিরিয়াসলি কুড পাস তখন স্টাডিড পাস ফর্ম স্টার্টিং এর পাস পার্টিসিপ ফর্ম একই সেক্ষেত্রে তোমার এরকম লিখলে হতো দ্য স্টুডেন্টস স্টাডিড সিরিয়াসলি তাহলে হতো কারণ পাস পার্টিসিপ ফর্ম শুধু একাদ থাকে সেটা নন ফাইনিট আবার যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকে সেটিও নন ফাইনিট তারপরে নাম্বার টু হচ্ছে দো ক্রিকেট ইজ আ কস্টলি গেম পিপুল
তারপরে এখন যখন এই দো অল্প থাকবে সেটিকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি সেক্ষেত্রে কনজাংশন ব্যবহার করলেই হবে কারণ দো অল্প থাকলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড যদি আমরা করি তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড করলে শুধু কনজাংশনটি ব্যবহার করলেই হয় সঠিকভাবে বাকি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় না কারণ হচ্ছে উভয় অংশেই দুটো ফাইনিট বার্ব দরকার ফাইনিট বার্বই দেওয়া থাকে তারপরে তাহলে এখন সেই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো সাধারণত দুটো ক্লোজের মাঝখানে বসে তাহলে দুটো ক্লোজ বলতে কি বোঝায় ফ্রেজ বলতে কি বোঝায় সেগুলো আমি ওই চ্যানেলে আলোচনা করেছি সেখান থেকে তোমরা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবে তো এখন এখানে আমরা এন বসাবো না বাট বসাবো দো অল্প থাকলে বাট বসাতে হবে সেই কোন কনজাংশনের জন্য কোন কনজাংশনটি বসে সেগুলো দেখবে তাছাড়া এই চ্যানেলেও আমি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড স্পোকিং কোর্স নামে কিছু ভিডিও লেসন দিয়েছি সেখানে সিম্পল সেন্টেন্স কীভাবে গঠন করতে হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কীভাবে গঠন করতে হয় সেগুলো স্ট্রাকচার দিয়েছি সেই স্ট্রাকচারের মধ্যেও এগুলো রয়েছে সেখান থেকে তোমরা দেখলে পাবে তো কস্টলি বাট পিপল পিপল এনজয় ইট যে যদিও এটি হলো ব্যয়বহুল খেলা তাবু মানুষ এটি উপভোগ করে আর এখানে অর্থ হচ্ছে যে ক্রিকেট ব্যয়বহুল খেলা কিন্তু মানুষ এটি উপভোগ করে তারপর আছে উই ইট টু লিভ তো যখন এরকম টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম থাকবে তখন সেটিকে নন ফ্যানিট বলা হয় ইনফিনিটিভ ভার্বটি হলো নন ফ্যানিট ভার্ব তো সেই জন্য এখানে উই ইট এটি হচ্ছে এটি কমপ্লেক্স যদি করি তাহলে ফাইনিট ভার্বটি আগে লিখে নিতে হবে উই ইট যখন এরকম টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট থাকবে সেখানে কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে সো দ্যাট সো দ্যাট তারপরে যখন সো দ্যাট আসবে তখন এই নন ফাইনিট ভার্বটিকে ফাইনিট করতে হবে ফাইনিট করলে এখানে সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে তারপরে ক্যান কুড হবে অথবা মে দিলেও হবে তাহলে উই মে অথবা উই ক্যান তারপরে হলো এই নন ফাইনিট ভার্বটির ফাইনিট রূপ তাহলে এখানে টু লিভ এটি হলো নন ফাইনিট যদি আমরা টু বাদ দিই তাহলে ফাইনিট হয়ে গেল এই জন্য ক্যান কুড যখন বসবে এরপর ভার্বের বেস ফ্রন্ট বসবে এর পূর্বে যদি টু থাকে সেটি বাদ দেবে আবার আইন যদি থাকে সেটিও বাদ দিতে হবে তাহলে উই ইট সো দ্যাট উই ক্যান লিভ সো দ্যাট ক্যানও আসছে ইনফিনিটিভ দিয়েছিল এই জন্য আর যদি টু ডট ডট টু থাকে তখন সো ডট ডট দ্যাট দ্যাট মিন্স সো এবং দ্যাটের মাঝখানে তখন আরেকটি শব্দ বসতো এবং তখন দ্বিতীয় অংশে ক্যান নট বা কুন নট বসতো এই স্ট্রাকচারগুলো আমি দিয়েছি তোমরা সেখানে এই প্লে লিস্ট যে রয়েছে এই চ্যানেলের সেই প্লে লিস্টে দেখবে বেসিক ইংলিশ ইংলিশ অংশে এগুলো সব পাবে তারপরে নাম্বার ফোর বাংলাদেশ ইজ বোথ বিউটিফুল অ্যান্ড পিসফুল তাহলে বোথ এবং অ্যান্ড যখন থাকে সেটি হলো সিম্পল সেন্টেন্স আবার শুধু অ্যান্ড দিয়ে যদি দুটো ওয়ার্ড যুক্ত থাকে তখন সেটি সিম্পল সেন্টেন্স কিন্তু অ্যান্ড দিয়ে যদি দুটো ক্লোজ যুক্ত থাকে তখন সেটি হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এখানে দুটো ওয়ার্ড যুক্ত রয়েছে এই জন্য এটি হলো সিম্পল সেন্টেন্স তো এই বোথ অ্যান্ড যখন থাকবে সেটিকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করলে প্রথম বোথ এর স্থানে হবে নট অনলি বাংলাদেশ ইজ নট অনলি বিউটিফুল বাংলাদেশ ইজ নট অনলি বিউটিফুল আর দ্বিতীয় অ্যান্ড এর স্থানে হবে বাট অলসো বাট অলসো শব্দগুলো শব্দের জায়গায় থেকে যাবে বাট অলসো পিসফুল তার বাংলাদেশ শুধুই সুন্দর নয় শান্তিপূর্ণ দেশও আর এটা হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ যে শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর উভয়ই তো এইভাবে করে এই কোন কনজাংশন সময় কোন কনজাংশনটি ব্যবহার করে সেন্টেন্স কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেই বিষয়গুলো তোমাদের ফলো করতে হবে অনুসরণ করতে হবে সেই অনুযায়ী তোমরা চেঞ্জ করতে পারবে তারপরও যদি তোমার একেবারে বেসিক সমস্যা থাকে তাহলে আমি যে স্ট্রাকচারগুলো দিয়েছি সেই স্ট্রাকচার অনুসরণ করবে তাহলেই তুমি সেই সেন্টেন্সগুলো সহজে চেঞ্জ করতে পারবে এখন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে যারা মোটামুটি কিছু জানে তাদের জন্য আর যারা একদমই জানে না তাদের হলো একেবারে তোমার সেই আমার ওই চ্যানেলের যে বেসিক যে কোর্সগুলো রয়েছে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সের সেখান থেকে দেখতে হবে তাছাড়া এই চ্যানেলেও আমি যে স্ট্রাকচারগুলো দিয়েছি সেই স্ট্রাকচারগুলো অনুসরণ করলেও পাবে কিন্তু যে বড় বড় যে কোচিং সেন্টারগুলো রয়েছে বিশেষ জন্য তারা এরকম ব্যাখ্যা করে দেখাবে না তোমাদেরকে তাছাড়া তারা বেসিক থেকে শুরু করবে না এবং স্ট্রাকচারও দেবে না তারা জাস্ট এরকম উদাহরণ দিয়ে দেখায় আমি যেটা দেখেছি তারপর হচ্ছে নাম্বার ফাইভ আনলাইস ইউ টেক অ্যাকশন আনলাইস ইউ টেক অ্যাকশন যদি না আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করি উই ক্যান নট স্টপ করাপশন আমরা দুর্নীতি বন্ধ করতে পারি না তাহলে আনলেস যখন থাকবে সেটিকে সিম্পল করতে হলে উইদাউট বসাতে হবে তাহলে উইদাউট এরপরে সাবজেক্ট বাদ যাবে যে ভাবটি থাকবে সেটিকে নন ফাইনিট করতে হবে তাহলে টেকের পরে হবে টেকিং উইদাউট টেকিং অ্যাকশন আর কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে না মনে রাখতে হবে ফাইনিট ভার বংশ যেটি দ্যাট মিনস প্রিন্সিপাল ক্লোজটি কখনোই চেঞ্জ করা যাবে না তাহলে এটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ তাহলে উই ক্যানট স্টপ করাপশন উই ক্যানট স্টপ করাপশন যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া আমরা দুর্নীতি বন্ধ করতে পারি না তো এই হলো একেবারে সহজেই তুমি একটু চেঞ্জ করতে পারো একে এই শুভ যে স্ট
এই রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে দা স্টুডেন্টস দা স্টুডেন্টস হু এখানে রিলেটিভ প্রোনাউনটা হু হবে কারণ এটা হলো ব্যক্তি দা স্টুডেন্টস হু এখন ফেল দিতে বকি না কারণ এটা হলো past টেন্স হবে যে ফেল করেছে তাহলে হু ফেলড হু ফেলড ইন দা एग्जाम ইন দা एग्जाम সাফার সাফার ফ্রম সাফার ফ্রম ইনফেরিয়রিটি ইনফেরিয়রিটি দ্য স্টুডেন্টস হু ফেলড এখন এখানে পাস টেন্স না দিয়ে যদি আমরা এখানে ফেল দিই সেটা আরও বেশি ভালো হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু এখানে সাফার প্রেজেন্ট টেন্স রয়েছে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের উভয় অংশ এবং উভয় ক্লোজে একই টেন্স হয় তাহলে দ্য স্টুডেন্টস হু ফেল ইন দ্য এক্সাম যে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা ফেল করে দ্যাট মিনস এখানে জেনারেল কথা বলা হয়েছে সাধারণত তারা ফেল করে তারা হলো ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স বা হিনুমন্যতায় বা হিনুমন্যতার সমস্যায় ভোগে তাহলে এখন এটিকে আমরা ফাইনিট করব কীভাবে মনে রাখতে হবে পাস পার্টিসিপাল হলো নন ফাইনিট ভাব তাহলে এটাকে যদি আমরা পাস পার্টিসিপাল বাদ দিই বেস ফর্ম করি তাহলে সেটি ফাইনিট হয়ে যাবে আইনজি যুক্ত থাকলে সেটি হলো নন ফাইনিট ভাব আইনজি বাদ দিলেই সেটি ফাইনিট হয়ে যাবে যদি পাস ফর্ম লিখি আমরা পাস ফর্ম পাস ফর্ম যদি রয়েছে সেটি হলো ফাইনিট ফর্ম তারপরে হচ্ছে যদি আমরা অবজিলে ভারে ভারে আইনজি যুক্ত করি তাহলে সেটি ফাইনিট হয়ে যাবে তো এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট ইনিভিট টেন্স রয়েছে তাহলে আমরা এখানে প্রেজেন্ট ইনিভিট টেন্স করলাম দ্যাট মিন্স সাবজেক্টে আবার ভারবে বেস ফ্রেম করলাম এখানে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ভারটি বসবে সেই ভার হলো পূর্বে যে নাম থাকবে দ্যাট মিন্স সেটাকে বলা অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী বলবে তাহলে এখানে স্টুডেন্টস হলো প্লুরাল তাহলে ফেইলের সাথে কোনো এস বাইস কিছু যোগ করা যাবে না তো এই যে আমি এখানে ছয়টি বিগত দিনের কোশ্চেন বিসিএসের সেখান থেকে তোমাদেরকে দেখালাম তো আশা করছি এখান থেকে তোমরা কিছুটা হলেও ধারণা পাবে এবং এই সেন্টেন্সগুলো কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে তোমাদের কিছু আইডিয়া হবে তো আইডিয়া হলে আর বেসিক যদি কোনো সমস্যা থাকে সেগুলো তোমরা ওই আমার ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল থেকে শিখবে যদি তোমাদের সেই নাম লিখে সার্চ করে না পাও তাহলে এই চ্যানেলের নিচে ভিডিওর নিচে লিঙ্ক পাবে সেই লিঙ্কে গিয়েও পাবে তো এই জন্য আমি বলব যে এই অংশ থেকে প্রত্যেক পরীক্ষাতেই আসে তো আশা করছি তোমরা এই ভিডিও লেসনটির মাধ্যমে উপকৃত হবে উপকৃত হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথেই থাকবে তোমাদের আমি খুব ভালো পরীক্ষা হোক এটা আশা করছি তো আবার পরবর্তীতে কোনো ইম্পর্টেন্ট লেচন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ থ্যাংকস টু এভরিবডি